Tunaungana nao na wenye uhai wane Tunaungana na wenye uhai wane Wana omuimia mumba Tunaungana nao asubu ya leo Unaweza ukainua mikono yako juu kwa mwabudu bwana. Bwana omwibia Mumba. Tunaungana nao na Mathelafi na Makerubi. Tunaungana na wenye uhai wane. Wazimishe Bwana tukisema Mikono ya kotu kwa buwana Kupokea 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 Tukise Wasahili wewe Wana Wasahili wewe Wasahili wewe Unaweza kainua mikono yako juu kwa Bwana. Tunaungana na jeshi la malaika kule mbinguni. Tu que 
jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme unastahili kuabudiwa unastahili kuenziwa unastahili kushukuriwa kwa kuwa mbingu za mbingu zimejawa na utukufu wako mito inakupigia makofi upepo unatangaza habari zako bahari inakushangilia e bwana hema yako ni kuu katika maisha yetu tazama umeturehemu na kutuhurumia ni neema yako tu kwamba tuangamii na upendo huu ni waajabu katika maisha yetu kwamba Mungu uwe unakufa kwa ajili yetu kwamba umeacha enzi yako mbinguni na mamlaka yako nawe ukashuka duniani kumtafuta mwanadamu aliyepotea na hivi ndivyo ulivyosema wazi wazi maana mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa uhai wake ili patikane kuwa fidia kwa ajili ya wengi upendo huu ni wajabu Mungu wa rehema Upendo huu ni waajabu katika maisha yetu tunapotafakari wakati wa kwaresma hii hakika kama bahari ingekuwa wino na mbingu zingekuwa karatasi na miti ingekuwa kalamu na kila mtu angekuwa mwandishi wa kuandika pendo hili hakika e bwana ni nani angeweza kuandika pendo hili lililoku na la ajabu tazama upendo wako kwetu ni wa kipekee nasi tunakuabudu nasi tunakuenzi Mungu wetu Baba asubuhi ya leo ninakusihi ukapata kusema na kanisa lako waziwazi useme na ulimwengu hivi leo eh bwana asante kwa sababu kila siku haukunyamaza katikati yetu baba ndipo ninapoombea watoto wako hawa walioko hapa na wale wanaotusikia mahali popote pale duniani wote kwa majina yao tunawafunika na damu yako ya thamani tunakusihi uonekane katika maisha ya watoto wako Ulitume neno lako lisikurudie bure unyeshe mvua ya baraka juu ya urithi huu uliochoka na kukata tamaa baba usikie kila sala ya siri uone toba zote ambazo watoto wako wanafanya wakati huu wa koresma maungamo yote na mafungo na maombi ambayo watoto wako wanaomba na sadaka na dhabihu sadaka za thi, sadaka za siri dhabihu zote ambazo watoto wako wanatoa mbele za uso wako Mungu wa majeshi ukaonekane ukasikia toba ukasamee ukakomeshe dhambi uvunje uasi unaowatesa watoto wako katika maisha yao kila mmoja e bwana ninawaombea watoto wako wote kwa majina yao kila mtu Mungu wa rehema aliye na neno moyoni mwake na kukugeukia e bwana usikie kutoka mbingu zako takatifu na ukawatendee watoto wako kwa ukarimu ibariki ibada hii na nguvu yako ya ajabu na uweza wako ajabu katika jina la Yesu Kristo jina lipitalo kila majina wote tuseme amen tumpigie bwana makofi mengi haleluya sifi wa msalaba hebu inua mikono yako pamoja nasi sifi ni kwa resma hebu inua pamoja nasi chorus hii lena lo sidiote asifi we moko si o sifi we msalaba hallelujah li sifi we kaburi lena lo Sidiote asifiwe mokosi usifiwe usifiwe msalaba Jesus usifiwe kaburi linalo sidiote linalo haleluya sidiote Asifi, we mokosi, 
Usifiwe Usifiwe Salama Wambia Yesu lisifiwe kabuli lako Usifiwe kabuli Inalo 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 sidiyo Usifiwe 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 Salama Usifiwe kabuli la buwana kofi mengi ya shangwe haleluya naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu na Mungu awabariki sana ndugu zetu wa praise team hebu tuwapigie makofi wamefanya huduma nzuri ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii na moyo wangu unanyenyekea sana nasikia kunyenyekea mno ndani ya moyo wangu kwa karibisha ninyi nyote katika ibada hii ya asubuhi ya leo ibada ya morning glory the school of healing ibada ya masifu ya asubuhi wakati huu wa kwa resma tumsifu Yesu Kristo Kristo atupungiane tena pale tulipo Bwana asifiwe haleluya tumpigie Bwana makofi mengi haleluya ninawakaribisha sana ninyi mlioko hapa katika ibada hii lakini wale wanaotusikia dunia nzima na nitumie fursa hii kuwaletea salamu nyingi kutoka dunia nzima na jana nimepokea salamu kutoka Tokyo Japan na kwa kweli ninamshukuru Mungu anawahudumia watu wake. Natumia fursa hii pia kwa unyenyekevu mkubwa sana kwa pongeza sana ndugu zetu walioko abroad, waswahili wanaotoka East Africa au Africa lakini na dunia yote ambao wanaweza kuzungumza lugha ya Kiswahili na kusikia lugha ya Kiswahili. Mission yetu na vision yetu ni kuifikia dunia kwa lugha ya Kiswahili. Na niwaletee salamu kutoka Tokyo Japan tumepata misionari mmoja ambaye ameguswa ame na masomo haya ya kwa resma si kwa yata kukutana naye kwa mawasiliano lakini ni mwenzetu na anatufuatilia katika ibada na wakati wa kwa resma amepata neema ya kipekee ya kufanya personal critical evaluation na amekuwa atakuwa misionari wanafikiri wa kwanza huko Japani ambaye amesema wako wa, wa, wa Afrika wengi wanaofahamu Kiswahili na wakristo wengi lakini wanaweza wakakaa hata miaka amenambia miaka 16 hawajawahi kuabudu kabisa lakini kwa kwa resma hii hii ni kwa resma haleluya hebu mshike jirani yako mkono mwambie hii ni kwa resma miaka 16 mtu hajaweza kuabudu kanisani lakini hii ni kwa resma ya pekee ambayo imegusa moyo wake na kusikia kubadilika ananiambia mchungaji baada ya kwa resma hii tutaanza ushirika wa Kiswahili hapa tutaanza ibada ya Kiswahili hapa Tokyo Japan na mimi nataka nitumie fursa hii kwanza kumpongeza lakini pia kuwaambia tu kwamba tuna ibada ya Kiswahili dunia nzima sasa kule Uingereza Marekani Minnesota ni ushirika mkubwa kabisa kule Minnesota, Washington DC tuna ushirika mkubwa, Columbus Ohio tuna ushirika mkubwa, kule Dallas, Texas tuna ushirika mkubwa kabisa na kanisa kubwa la Kiswahili. Na maeneo mengine yote duniani mahali mahali ambako siwezi kutaja. Na huko Tokyo, na mimi nawaahidi kutoka kwenye madhabahu hii kwamba Tokyo watakapoanza wakiwa tu na uwezo wa kumtunza mchungaji tutatuma mtungaji misionari kutoka Afrika Mswahili aje hapo akae pamoja nao na tunaamini kazi ya Mungu itafanyika tutaomba ka, makao makuu ya kanisa na mahali ambako tutaweza kuwasiliana na dayosi mbalimbali mbali. tunao wachungaji waliosoma misiology ambao wanaweza kwenda kutumika maeneo ya misioni na kuhakikisha injili ya Kristo inahubiriwa kwa hiyo Tokyo na Waahidi wakianza wanitafute 
na nitaomba maaskofu wa daesi mbalimbali watanisaidia mchungaji na mkuu wa kanisa atanisaidia mchungaji wa kuja huko kwa kazi ya huduma ya ibada za Kiswahili haleluya mabibi na mabwana kabla kuleta ujumbe wa neno la bwana naomba kutangaza juu ya t-shirt ambazo ziko hapa na moja ya t-shirt hii imebeba uh, neno kuu letu la seminar self discipline tunazo na kala mbalimbali nia yetu ni kuhakikisha kwamba uh, unapata nafasi ya kipekee ya kuendelea kuenzi na kuwa na library na zitapatikana pale nje pamoja na hayo tunazo stickers mbalimbali mbali ambazo unaweza ukaweka kwenye radio kwenye diary yako kwenye biblia yako self discipline na natumia fursa hii kukaribisha tafadhali fungua biblia yako pamoja nami kitabu cha uh, waamuzi kitabu cha waamuzi ule mlango wa sita nitasoma mistari michache pale ya mwanzoni kitabu cha waamuzi na mlango wa sita nitasoma mstari wa kwanza paka ule wa sita peke yake biblia inasema hivi nami na watangulia kusoma katika jina la Yesu kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka saba. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Basi kama hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba wa Midiani wakakwea na wamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao wakapanga marango juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zozote wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zozote wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zozote kondoo wala ngombe wala punda kwa maana walikwea na ngombe zao na hema zao wakaja mfano wanzige wa wingi wao na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu nao waliingia katika hiyo nchi ili kuharibu Israeli walitezwa sana kwa sababu ya Midiani nao Israeli wakamlilia Bwana tafadhali naomba usome pamoja nami tena kitabu cha Danieli kitabu cha Danieli nitasoma kuanzia mstari ule wa 28 Danieli mlango wa 4 nitasoma kuanzia mstari wa 28 nitasoma mistari michache Danieli mlango wa 4 kuanzia mstari wa 28 Danieli 4 nitasoma kuanzia 28 Biblia inasema hivi Haya yote yakampata mfalme Nebukadnezar muda wa miezi baada ya miezi na miwili baada ya miezi kumi na miwili alikuwa akitembea ndani ya jumba lake la kifalme katika Babeli. Falme akanena akasema, "Mji huu sio Babeli mkubwa niliyojenga mimi, uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu ili uwe uku, ili uwe utukufu wa enzi yangu." Hata neno lile lilipokuwa katika kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, "E mfalme Nebukadnezar, maneno haya unaambiwa wewe ufalme huu umeondoka kwako nawe uta, utafukuzwa mbali na wanadamu na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni utalishwa majani kama ngombe na nyakati saba zitapita juu yako hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu naye humpa mtakaye wae yote saa hiyo hiyo jambo hilo likatimizwa ikampata nibukadreza alifukuzwa mbali na wanadamu akala majani kama ngombe na mwili wake ulikuwa uh, uliloa maji kwa umande wa mbinguni hata nywele zake zikakuwa zikawa kama manyoya ya tai na kucha zake kama kucha za ndege hata mwisho wa siku hizo mimi nebukadreza hata mwisho wa siku hizo mimi nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbinguni fahamu zangu zikanirudia nikamhimidi yeye aliye juu nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu naye hufanya kama atakavyo 
katika jeshi la mbingu na katika hao wanaokaa duniani wala hapana awezaye kuzuia mkono wake wala kumuuliza unafanya nini wewe basi wakati huo huo basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia kwa ajili ya utukufu fahamu zangu zikanirudia na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu enzi yangu na fahari yangu vikanirudia narudia tena kusema basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia yani akaondolewa bumbuazi la moyo na ule moyo ulikuwa una bumbuazi la ngombe kama sio bumbuazi la ngombe ni bumbuazi la nyumbu nyumbu anaitwa zero brain akiwa anakimbizwa na simba alafu akifika ghafla anasahau yani anakimbizwa alafu anakutana na majani anasahau kwamba alikuwa kwenye hatari ya kukimbizwa na simba anaanza kula majani pale na anakamatwa nyumbu anaweza kuwa elfu kumi na chui tu kitoto cha chui kikatokea hawawezagi hata kumchangia wako elfu kumi hata kumchangia hivi na pembe wa msukume hawawezi zero brain bumbuazi la moyo uwe na bumbuazi lote la moyo lakini usiwe na bumbuazi la moyo la nyumbu bala <coughs> kwani mnashangaa nini hivi hujaonaga mtu ambaye anaweza ana, 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 ana akasahau fadhila ndani ya dakika chache kwani hamjai kuona yani unamfadhili wakati anakula pilau wewe ni wa mwana akienda kunawa mikono anakunawa na wewe zero brain bumbuazi la moyo la nyumbu sijawahi kuona mikosi kama hiyo inipitie mbali pomba ka tuendele mbele basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu enzi yangu na fahari yangu zikanirudia na mawaziri wangu na madiwani wangu wakaja kunitafuta nami nikathibitika katika ufalme wangu nikaongezewa enzi kupita kiasi basi mimi nebukadreza na mhimidi mfalme wa mbinguni na mtukuza na kumheshimu maana matendo yake yote ni kweli na njia zake ni za adili na wale watenda, waendao kwa kutakabari yeye aweza kuadhili amen na hili ndio neno la Mungu atatulia tuombe baba katika jina la Yesu tunakushukuru asante kwa sababu unatupenda unatuazia mawazo ya amani na asante kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo utubariki sasa na upende kusema na kanisa lako katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen mabibi na mabwana neno ambalo linatuongoza na kichwa cha semina yetu kinasema kujitunza nafsi self discipline kujitunza nafsi neno kuu linatoka katika kitabu cha matendo ya mitume pamoja na kitabu cha kumbukumbu la Torati matendo ya mitume mlango wa 20 mstari wa 28 na kumbukumbu la Torati mlango wa 11 mstari wa 16 Biblia inasema jitunzeni nafsi zenu jitunzeni nafsi zenu na tunazungumza juu ya kujitunza nafsi na kwa bahati mbaya sana watu wengi sana wamejiharibu nafsi zao wamejiharibu nafsi zao wapo wasichana waliotoa mimba mara nyingi wamejiharibu nafsi zao wako wavulana wa university wavulana ambao wamejiharibu nafsi zao wamejiharibu kwa tabia za bangi wengine wamekunywa ugo wamekula wanakula ugoro wengine bangi wengine madawa ya kulevya vijana walio university wengi wameharibiwa na wamejiharibu nafsi zao wamejiharibu katika kubadilisha hisia zao za maumbile yao wamejiharibu katika kujichua na kufanya masturbation wamejiharibu nafsi zao watu wengi wamejiharibu nafsi zao na biblia inasema jitunzeni nafsi zenu na tangu tumeanza semina hii napokea sms kutoka kwa vijana wengi wengi sana wale wa form 4 form 5 6 university namna ambavyo wameteseka na maisha ya shida ya nafsi zao na namna walivyojaribu nafsi zao lakini kwa resma hii ninaamini ya kwamba wanatengenezwa wanaumbika kwa upya 
katika maisha yao wa mama wa baba waliofanya hiana na kusaliti ndoa zao ni wakati wa kwaresma hii ni kwaresma mabibi na mabwana tumezungumza habari za Nebukadreza na pengine nataka nikazane kumaliza ili baada ya hapa jioni tuendelee kidogo mbele na kumwangalia Gideoni na namna alivyokomboa taifa la Israel lakini hapa nataka kuzungumza juu ya mateso ambayo yanatokana na dhambi Daniel alimwambia Nebukadreza maneno haya katika kitabu cha Daniel mlango wa nne mstari wa ishirini na saba alimtafsiria ndoto na kumwambia kwamba kutakuwa na chuma na pingu ameona pingu ya chuma na shaba ikiwekwa juu ya kisiki na mti ukikatwa ya kwamba ufalme wako utaondolewa kwako e mfalme Nebukadnezar hasa mstari wa ishirini saba Biblia inasema hivi kwa sababu hiyo e mfalme shauri langu lipate kibali kwako ukaache dhambi zako kwa kutenda haki ukaache dhambi zako kwa kutenda haki ushauri wa kichungaji na ushauri wa koresma ile ambayo tunazungumza hapa ni kuacha dhambi bila nasema kwa sababu hiyo e mfalme shauri langu lipate kibali kwako ukaache dhambi zako kwa kutenda haki ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini uenda ukapata kuzidishiwa siku zako za kukaa raha uenda ukitubu dhambi utazidishiwa siku zako za kukaraa. Mabibi na mabwana nataka kumalizia juu ya kichwa chetu ambacho tumekuwa nacho tangu jana jioni riziki iliyofungwa kwa pingu ya chuma na shaba. Riziki iliyofungwa kwa pingu ya chuma na shaba. Na tunaangalia reference ya Nebukadnezar. Kuna watu ambao wanasema I have security in life. Enough. I have security enough kwenye maisha yangu. Nimejiwekea security kwenye kiti changu cha enzi. Pengine ni mchungaji, pengine ni padri, pengine ni askofu, pengine ni wenye mamlaka mahali mahali. Unafika unasema nimejiwekea strategic kwenye kiti changu cha enzi au kwenye position nilionayo. Pengine ni mkurugenzi, pengine ni manager, pengine ni nani? Na unafikiri ya kwamba katika kustarehe na dhambi na kufanya dhambi na uasi una security ya kutosha. Hakuna mtu aliyekuwa na security kuliko Nebukadnezar duniani. Hajaweza kuzaliwa mwanadamu aliyekuwa na security duniani. Na nakumbuka Nebukadnezar alitengeneza kwa mke wake unakumbuka alimtengenezea mke wake uh, birthday yake akampongeza akamtengenezea garden bustani zinazoninginia kule Babylon mpaka leo ni utalii iko miongoni mwa maajabu saba ya dunia wale ambao wanafanya research lakini kile ninachotaka kuzungumza hapa sio habari hiyo. Habari inayotaka kusema hapa ni mtu ambaye aliishi maisha ya ya starehe mpaka leo ameacha historia ya maajabu saba ya dunia. Watu wanaenda kushangaa wanapokwenda kuangalia hizo hanging gardens duniani. All over the world. Miaka hiyo maelfu iliyopita. Na watu wanaenda kushangaa kuona namna ambavyo huyu mtu alikuwa anaishi kwa siku kwa starehe na alikuwa na security ya kujikinga mabaya ya simpate kama ambavyo wengine wanacheza na dhambi wanaamini eti kwamba wana NSSF mwingine ana kiduka chake hapo kinachomewa ubani wa Kihindi hapo kari ya koo saa zote naye anaona na security ya life yani una wakati anafikiri na security ana mkopo hicho kiduka chenyewe cha mkopo kinaenda kwa 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 kwa, kwa, kwa kwa kuchoma choma ubani hapo wa Kihindi wa ubani wa kufukiza fukiza hapo Kariako nimekuwa mchungaji wao hapo najua maubani yao wanayochoma pale saa zote i know them sasa anaye anafikiri kwamba ana security alafu wala mtaji huo sio wake ni wa ni wa CRDB ni wa NBC amekopa na yeye ana maisha ya ufuska na anaamini kwamba ana security ya maisha yake Mabibi na mabwana wengine ni wajanja wajanja werevu werevu wanafanya dhambi kwa kujificha na wanafikiri kwamba wana security. Lakini dhambi ilipenya kwenye security ya mfalme Nebukadnezar. Na Daniel akamwambia mfalme kama ukipenda tafadhali sana utubu dhambi na kuiacha na kuenenda katika utakatifu na haki. Labda Mungu atakuongezea raha 
ya kukaa katika enzi yako akapewa neema ya kutubu kwa miaka kwa mwaka mmoja lakini hakuweza kufanya hivyo nachotaka kuzungumza hapa nataka kueleza namna ambavyo dhambi ilipoingia katika nyumba katika ufalme wa Nebukadnezar na namna ambavyo aliondolewa katika enzi yake na vitu vikamsahau yani hicho ndicho ninachotaka kuzungumza hapa ya kwamba riziki iliyofungwa kwa pingu ya chuma na shaba ni mtu anaposahauliwa kwenye position aliyokuwa nayo una mamlaka una enzi Mungu amekutuma kwenye huduma ni padri ni mchungaji ni nani na umefanya dhambi ujue mahali pako pata kusahau kitu cha kwanza kinachotokea ni mahali pako kukusahau mahali pako kukusahau mahali ambako unapata riziki yako itakusahau duka lako litakusahau maisha yako yatasahauliwa na watu walio karibu na wewe hakuna mtu ambaye alikuwa sensitive kwenye nchi kama president wewe unaweza ukaamka tu hata mtu asijui umeamka mkaji lakini rais lazima watu wajue ameamkaje hebu punga mkono wako pamoja na na nchi iko sensitive sana na president wake kama 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 mataifa makubwa kama taifa hili la la la, la, la wababeli lilikuwa ni taifa kubwa kuliko marekani ya leo kwa hiyo haiwezekani marekani wanamka asubuhi hawajui president wao yuko wapi kwa miaka saba na nchi inaenda na hawakumbuki biblia inasema alipotubu alipoondolewa akaanza kula majani kama ngombe unajua wapendwa kuna watu wako hapa kimsingi wanakula majani yani wanatafuna majani tu sema wanajikazana sana kupiga mswaki kwa sababu life unayoishi nayo ni life ya suffering ya kutosha umeleta balaa kwenye nyumba umeleta mikosi kwenye nyumba umeleta balaa kwenye organization nilisema tena jana hii pingu ya shaba na chu, eh, pingu ya chuma na shaba inapofunga riziki hakuna kitu ambacho unafanya kinaenda hata kwenye organization wewe ni hasara wakati mwingine unaongoza kwa hasara ya madeni walio kutangulia walifanya vizuri wewe umefika hapo unaburuta mpingu wako wa chuma na shaba kwa sababu ya dhambi na umesababisha hilo eneo likawa jangwa watu hawapati mshahara kwa wakati wake madeni yameongezeka kwa sababu ya dhambi ambayo unatembea nayo maisha ya mfalme Nebukadnezar ambayo alikuwa na security enough lakini aliondolewa sasa mimi nikitafakari namna dhambi ilivyomuondoa Nebukadnezar kwenye enzi yake na akaondolewa kwenye enzi yake kama tulivyosoma katika kitabu cha uh, 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 waamuzi juu ya riziki zote za Israeli zikafungwa hapakuwa na riziki iwayo yoyote kwa sababu ya dhambi na ni taifa la Israeli wapo watu wangapi ambao kampuni zao leo ni kama zimefungwa na pingu ya chuma na ya shaba familia ni kama zimefungwa na pingu ya chuma na shaba biblia inasema mateso ya mfalme Nebukadnezar yalikaa ndani yake kwa miaka saba mpaka alipofungua kinywa chake akatubu biblia inasema hivi ndipo baada ya mateso yote akatubu Nebukadnezar akaungama mbele za Bwana akatubu dhambi yake na alipokwisha kutubu dhambi ndipo Mungu alipomfungua Biblia inasema wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia kwa ajili ya utukufu wangu enzi yangu na fahari yangu zikanirudia kwanza bumbwazi la moyo likaondolewa lile bumbwazi la moyo lililomsababisha akawa na moyo wa mnyama na mimi nafikiri alikuwa na moyo wa nyumbu kula majani kwa hiyo bumbuazi la moyo likamtoka na ninajua ya kwamba nimepokea shuhuda nyingi namna ambavyo watu wengi wana, walikuwa wanapitia kwenye laana ya bumbuazi la moyo watu wameenda mwingine amekuja akanishuhudia akaniambia mchungaji nimeenda Ulaya nimeenda Ulaya katika serikali zilizopita nilikuwa na position nimesafiri several times lakini wala maisha yangu hayakubadilika wala nikija wala nikirudi 
nothing changed hakuna kitu ambacho niliweza kukibadilisha au kimebadilika kwenye maisha yangu na watu wengine wamekuwa kwenye position kubwa lakini bumbuazi la moyo wengine wameaminika wame cross over wamesafiri dunia nzima yeye mwenyewe hajabadilika wala organization anayoongoza haijabadilika kwa sababu ya bumbuazi la moyo wanaenda wanarudi wanaenda ulaya yote mataifa yote duniani mambo mengi ya kujifunza kabisa ambayo yanaweza yakabadilisha mindset ya mtu mshahara mkubwa lakini still nothing done hakuna kitu ambacho kimefanyika bumbuazi la moyo na mimi nafikiri na wengine wanaenda lakini kwa sababu wana akili ya nyumbu eh unatembea lakini una bumbuazi la moyo la aina ya nyumbu ukirudi kila kitu yani ukilala ukiamka na wengine wanasema mchungaji ni kilala ninaona hata kama kuna kitu nimejifunza ni kilala naona kuna mtu anaandika ubaoni alafu akimaliza anafuta akiamka vimefuta vyote huko kichwani bumbuazi la moyo tena moyo wa nyumbu zero brain Wengine wamefanya kazi kwa muda mrefu mahali ambako pana fursa nyingi hajaweza kujisaidia yeye wala wale watu wanaomzunguka bumbuazi la moyo lakini bila sema wakati huo huo alipotubu Nebukadnezar na ndiposa hapo hapo akili zake zikamrudia na mimi nawaombea Mungu Mungu arudishe akili baada ya kwa resma hii hayo makofi ya toshi ungempigia Jehovah vigelegele haleluya hapo hapo akili yake ikamrudia fahamu zake zikamrudia enzi yake mali wali mawaziri makamu wake wa rais eh, waziri mkuu serikali yote usalama wa taifa jeshi la wananchi wakakumbuka ya kwamba kulikuwa kuna rais kwenye nchi hii wakaenda kumtafuta nasema wote na enzi yangu ikanijia na pale mwisho anasema nikapata enzi kupita kiasi nafikiri hiki ndicho ambacho nimekuwa nikisema kila mara ya kwamba dhambi inafunga riziki dhambi inaondoa position inaondoa nafasi ile ambayo Mungu amekupa katika maisha yako na nasema alipotubu dhambi zake hapo hapo mateso yaliondoka yali Biblia nasema mnawaza nini juu ya Bwana mateso hayatainuka mara ya pili asema Bwana wa mabwana haleluya alipotubu dhambi tu alipotubu dhambi yani mimi nataka kusistiza hapo katika kwa resuma hii kwa sababu ni muhimu sana tukubaliane wapendwa ili tuende pamoja na mimi najua ya kwamba tunaenda kufanya maadhimisho tarehe 18 ya kuingia kwenye chakula cha bwana lakini tuwe tumetengeneza na kuwa tumefanya personal critical evaluation kwa according to Nebukadnezar namna ambavyo alikuwa anateseka kwa sababu ya dhambi kama ambavyo Danieli alimwambia endapo utatubu Mungu atakuongezea raha katika enzi yako lakini hakupata nafasi ya kutubu mwanzoni isipokuwa alipotubu tu mateso yake yaliondoka na ndiposa mtaniwi ya radhi na nitatafsiri lakini kwa lugha ya Kiswahili na ndiposa nakumbuka nilisema juzi jioni acha niseme tena leo asubuhi Ninakumbuka namna ambavyo kule nakotoka mimi mchungaji anapoongoza ibada Lutheran mchungaji anapoongoza ibada na wakati wa kuungama dhambi tangazo la msamaha wa dhambi ni tofauti sana na namna ninaona likitangazwa kwa Kiswahili lakini kule kwetu mchungaji anaungama ni sawa sawa na pale Nebukadreza alipotubu ukawa ni mwisho wa mateso na aliposamehewa ukawa ni mwanzo wa furaha kwenye maisha yake na enzi kupita kiasi na vitu vilivyokuwa vimemkimbia vikamrudia na mimi ninaamini kwamba baada ya kwa resma hii vitu vilivyokukimbia acha vikurudie washindi waseme amina haleluya sasa nisikilize vizuri nitatafsiri lakini mchungaji anatangaza msamaha wa dhambi kwa lugha ninayotoka mimi kichaga cha vunjo anasema hivi nywe mwapa tise muoro nyuki wa kipa cha njuu nyamalistani mkoko ndai urumbuya na ilike Yesu Kristo nga muongoya ruao mumfinya yose amumsalia kambuta unyamali wonyu wose kipa cha mdumio Yesu Kristo amkundi aleliso ukiwa 
kafa karuka na inyi mrundio silinji kristiano jimtonga chandu mdumio ru yesu kristo agambie nga muongo yake mumbuto unyamari wonyu wose rimeni la rua au na mana na mumu yomwele nisikilize sawa sawa tafsiri yake ninyi mlio batizwa mlio na matatizo mnao pitia mapito magumu kwa sababu ya dhambi yenu mlio pinda kwa sababu ya dhambi yenu mlio vurugwa kwa sababu ya dhambi yenu mnao kula majani kwa sababu ya dhambi yenu mlio fukuzwa kwenye enzi yenu na raha yenu kwa sababu ya dhambi yenu mkitaka kuacha kwa moyo wote ninawatangazia hivi leo Kristo Yesu mukozi anawaondolea dhambi yenu na mimi nilie mtumishi wa Mungu na mchungaji na kuhani na watangazia hivi leo mmeondolewa dhambi yenu yote kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu na zija nyakati mpya za furaha katika maisha yenu hiyo ndio tafsiri yake hayo makofi ya toshi ungempigia Jehova vigelegele haleluya hilo ni tangazo linalotoka mbinguni na ndio maana nawaambia pia kuungama na kutangaziwa msamaha wa dhambi ni utaratibu wa mbingu alipoungama kila kitu ambacho kilikuwa kimepotea kwenye maisha yake enzi falme mamlaka uwezo chakula kizuri vyote vikarudi baada ya toba aliyokuwa ametubu mabibi na mabwana ninasimama mbele za Mungu aliye hai Ninawatangazia ninyi nyote ambao mnaisikia sauti hii popote pale ambako kuna vitu vilivyokuwa vimekusahau vitu vilikuwa vimekupotea enzi uliyokuwa umeipotea mahali ambako ulikuwa umefanya dhambi na mateso yakaja juu yako natangaza ukomo wa mateso baada ya kwa resma hii kwa jina la Yesu Kristo wanaopokea wapigie Jehova makofi ya shangwe haleluya natangaza ukomo kwa damu ya Yesu na natangaza nyakati mpya za furaha Biblia inasema ndipo baada ya toba mimi Nebukadnezar vitu vyangu vikanirudia nasimama kwenye madhabahu hii nasema vitu vyako vikakurudie kwa jina la Yesu Kristo enzi yako ikakurudie tena heshima yako ikakurudie hebu nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu waambie vitu vyako vikakurudie enzi yako ikakurudie afya ikakurudie hata kama umefanya dhambi iliyoleta magonjwa ya mauti ndani yako afya ikakurudie heshima ikakurudie uchumi wako ukakurudie furaha yako ikakurudie ushindi ukakurudie Hai ay 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 wako wapi washindi hapa wangempigia Jehova makofi ya shangwe na vigelegele piga tena Yesu asikie ndipo Biblia inasema Biblia inasema Nebukadnezar akasema baada ya kutubu kwangu nikazidishiwa enzi kupita kiasi my god my lord ninatangaza jioni ya asubuhi ya leo katika kwa resima baada ya kwa resima hii urudishiwe enzi kupita kiasi ah wako wapi wanaopokea enzi kupita kiasi nasema tena pokea nasema tena pokea halafu piga makofi ya shangwe nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu waambie enzi kupita kiasi urudishiwe enzi kupita kiasi faida kupita kiasi heshima kupita kiasi jina lako likawe na heshima tena kupita kiasi biashara yako ikaende kwa faida kupita kiasi maisha yako yawe na nguvu kupita ah wako wapi washindi hapa Hamba wanasema ni kupita kiasi anointing kupita kiasi heshima kupita kiasi neema kupita kiasi ushindi kupita kiasi furaha kupita kiasi wako wapi watu ambao wananielewa asubuhi ya leo ninatangaza wote wanaoisikia sauti hii baada ya kwa resma hebu nisaidie kuwapigia high five watu wawili watatu waambie baada ya kwa resma hii 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 furaha kupita kiasi heshima kupita kiasi enzi kupita kiasi ushindi kupita kiasi amani kupita kiasi uwepo kupita kiasi neema kupita kiasi biashara kupita kiasi furaha kupita kiasi ushindi kupita kiasi elimu kupita haya ya 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 piga yesu asikie haleluya watoto wako wakafaulu kupita kiasi darasani wakawe vichwa kupita kiasi maisha yako yakabarikiwe kupita kiasi biashara yako ikaongezeke kupita 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 hayo 
makofia ya toshi watu wanaopitiliza nasema tena pokea nasema tena pokea piga makofi Yesu asikie haleluya piga Yesu asikie haleluya ninaona watu watakao rudishiwa upako kupita kiasi neema kupita kiasi enzi kupita kiasi let us pray we uliyosikia uliyeko hapa na wale wanaosikia dunia nzima nataka ufuatilie sala hii ya toba inua mkono wako juu rudia maombi haya pamoja nami sema kwa sauti kubwa bwana yesu nimelisikia neno lako mimi ni mwenye dhambi pengine kuna pingu ya chuma na shaba iliyokuwa imewekwa katika maisha yangu ikaleta dhiki aibu na fedheha kwenye maisha yangu leo e bwana kwa neema ulionipa ninatubu asubuhi ya leo ninaomba rehema iliyo pingu ya chuma na shaba iliyofunga riziki yangu ikapate kuondolewa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ninainua mikono yangu ninanyenyekea moyoni mwangu baada ya kwa resma hii hiyo pingu ya chuma na shaba iliyofunga riziki yangu ipate kuondolewa unirehem e bwana mwana kondoo wa Mungu uichukue dhambi ya ulimwengu unirehem mwana kondoo wa Mungu uichukue dhambi ya ulimwengu unirehem kwa damu yako takatifu kwa damu ya Yesu Kristo na asante asubuhi ya leo maana utanizidishia enzi kupita kiasi furaha kupita kiasi ushindi kupita kiasi neema kupita kiasi ikiwa ulimrudishia Nebukadnezar nami napokea nami ninajua hautaniacha e bwana kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Hebu omba kwa dakika chache wakati napoomba kwa ajili yako. Baba katika jina la Yesu Kristo mokozi asante kwa ajili ya watoto wako ambao wameisikia sauti hii asubuhi ya leo na asante maana unaiondoa unaiondoa pingu ya shaba na chuma iliyofunga riziki na maisha ya watoto wako. Kila pingu ya chuma na shaba iliyokuwa imefunga riziki za watoto wako kwa toba e Bwana kama ulivyoliangalia taifa la Israel kama ulivyomwangalia Nebukadnezar kama ulivyoangalia watoto wako baba ninakusihi ukaonekane katika maisha ya watoto wako hata asubuhi ya leo ninawafunika na damu yako ya thamani damu ya Yesu Kristo inenayo mema damu yenye kiasi kikuu damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote baba ndipo ninapowafunika na uwepo wako wa kimbingu na nguvu yako ya ajabu na ndiposta tunasimama kinyume na mamlaka zote za giza roho za uasi mateso yaliyokuwa nashikiliwa na dhambi ndani yao roho la Yezebeli roho la lana kila aina ya manguvu ya giza roho ya mnyama yule hesabu ya 166 roho ya uasi na siri ya kuasi toka chia watu hawa toka roho ya lana kila aina ya magano ya kipepo manguvu ya giza roho za mauti kila mamlaka za kuzimu tunavunja magano ya kipepo kwa jina la Yesu Kristo anadharete ali hai baba uwafunike watoto wako na damu yako ya thamani asubuhi ya leo uonekane katika njia na mapito ya watoto wako uwabariki wa mama vijana na wababa wote kwa majina yao uwashike na mkono wako ulio hodari uonekane katika njia na mapito yote e bwana ugeuze maisha watoto wako wale waliojiharibu nafsi zao asante maana we ni Mungu naye ganga majeraha utawarudishia afya kama ulivyonena kwa kinywa cha nabii Jeremia uwabariki saa hii watoto wako wanapoondoka hapa kwenda kazini uwalinde njiani watunze Uzikubali na dhabihu na sadaka zetu tunazotoa mbele zako. Utubarikie Mungu mwenyezi sasa na milele. Amen. Inua mkono wako pokea mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu mwenyezi uingie hapo na utoka hapo katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu uzidishiwe enzi kupita kiasi. Amen.
Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na nakuomba tafadhali chukua dhabihu na sadaka yako nzuri. Chukua dhabihu na sadaka yako nzuri mbele za Bwana. Unapojiandaa kwenda kazini, sadaka yako ni neno moja tu. Pingu ya chuma na shaba iondolewe maishani mwangu. Tena unizidishie enzi kupita kiasi. Hilo ndio neno ambalo naomba unapotoa sadaka ukinena juu ya watoto wako na juu ya maisha yako. Mungu akupe neema uwe na siku ya baraka. Lakini pia natangaza Jumanne asubuhi tutaanza uh, wale ambao wanapita kwenye kipindi kigumu na mioyo yao wanahitaji kutubu. Uh, Jumanne tutakuwa na uh, maungamu ya siri. Wachungaji watakuwa hapa kwa ajili ya maungamu ya siri kuanzia Jumanne. Kwa hiyo tutakuwa na wachungaji hapa kuanzia asubuhi maungamu ya siri. Narudia tena kusema ni pale ambapo umekosa amani na umeona ya kwamba umewahi kwenda makanisani. Jana nilipokea ushuhuda nafikiri pia nitatafafanua hapo mbele dada mmoja alikuwa na shida aya yuko Nairobi ametoa mimba zaidi ya mara tisa na ameua watoto tisa kwa kutoa mimba na akajienda mpaka akabatizwa na maji mengi akaenda kunyweshwa mafuta akanyweshwa maji akafanywa madeliverance lakini ndani yake hajawahi kuwa na amani kila mara anakumbuka hiyo dhambi na hajawahi kuungamanishwa au kuungama na kurudishwa kundini juu ya hiyo dhambi na imemtesa kwa maisha yake na ikafunga maisha yake yote yeye yuko Nairobi lakini akaniambia mchungaji namna ambavyo nimefunguliwa na, 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 na toka Nairobi nitakuja kwa ajili ya kuja kuingia kwenye maungamo kwa hiyo nataka ni kuombe tu kwamba ni namna hiyo ni watu ambao mioyo yao bado haina amani lakini ungamo ambalo nimeongoza sala ya toba hapa na ambalo kila siku tunarudia usifikiri kwamba haitoshi inatosha sana ni pale ambapo unajisikia mashitaka na dhambi imeingia utendaji wako wa kawaida na unaanza kuwa tocha psychologically kwa sababu ya dhambi ndio maana tunasema tutakuwa na maungamo ya siri Mungu akubariki uwe na siku ya baraka amen Jina la pita majina yote e, e, e. ni jina la Yesu Yapo majina yalikuwepo lakini jina Yesu linaishi Sina jina lingine Ila jina la Yesu Jina lenye nguvu Ni Yesu Ni Yesu Sina jina lingine Ila jina la Jina lenye nguvu Ni Yesu Ni Yesu Sina jina Sina jina jingine Ila jina lako Yesu Ila jina lako
say